வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் பத்திரிகையில தலைப்பு செய்தி மே மாதத்தில் இருந்து சொட்டு தண்ணீர் கூட வராது சென்னையில் குடிநீர் பஞ்சம் அபாயம் வீராணம் ஏரி தண்ணீர் சப்ளை நிறுத்தம் கை கொடுக்குமா என்எல்சி திட்டம் நான் வந்து காதை சுத்தி மூக்க தொடர நினைக்காதீங்க பாயிண்ட்டுக்கு வந்துருவேன் இந்த இந்தியா மேப்பு இந்த இந்தியா மேப்பை வச்சுக்கிட்டு பாருங்க அங்க நார்தன் சைடு வந்து ஜீவ நதிகள் சிந்து கங்கா பிரம்மபுத்ரா என்னடானா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நிச்சயமா வெள்ளம் வரும் எல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு போகும் அங்க வெள்ள நிவாரணம் அதே போல கொஞ்சம் இறங்கி வாங்க நம்ம சவுதன் சைடு எல்லாம் வந்து வறட்சி அதுக்கு ஒரு நிவாரணம் ஏன் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனே வந்து எப்படின்னா லொல்லு பிடிச்ச அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இது வந்து பிரிட்டிஷ்காரன் இங்க வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் செட்டப்ப ஏற்படுத்தினான் இப்போ அவன் வந்து வெளிநாட்டுக்காரன் அவன் வந்து இங்க இருக்கிறவன நம்ப முடியாது அதே நேரத்தில் இவன் இல்லாம அவனால நிர்வாகமும் பண்ண முடியாது அதனால வந்து அவன் ஏ பி சிடின்னு இந்த செக் போஸ்ட் மாதிரி வச்சிருந்தான் இப்போ ஜனநாயகம்னா என்ன மக்கள் மக்களுக்காக நடத்திக்கிறதா வந்து ஜனநாயகம் அந்த பிரிட்டிஷ்காரன் வச்சுட்டு போன அதே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் செட்டப்பை வச்சுக்கிட்டு தான் இங்கே ஜல்லி அடிச்சுக்கிட்டு கிடக்காங்க இப்போ மக்கள் கிட்ட இருந்து வர்ற வரி பணத்துல தான் அரசாங்கமே நடக்குது அந்த ஒரு ரூபாய வாங்குறதுக்கு அங்க பத்து பைசா நிர்வாக செலவு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து மறுபடி அலாட் பண்றாங்க பாருங்க அதுக்கு ஒரு பத்து பைசா செலவு அதுக்கப்புறம் அது எந்த அளவுக்கு செலவாச்சு அப்படின்னு பாக்குறது அதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும் இந்த ஆடிட்டிங் அது இதுன்னு அதுக்கு ஒரு பத்து பைசா செலவு இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து எல்லாம் வாலண்டரியாக மாறணும் ஒரு அரசாங்கம் தன் குடிமகனை சந்தேகப்படக்கூடாது அதே போல் ஒரு குடிமகன் அரசாங்கத்தை சந்தேகப்படக்கூடாது வந்து வருமான வரி கட்டாதவன்லாம் யார் இப்போ நான் வந்து வரி கட்டுறேன் வருமான வரி கட்டுறேன் அதை வச்சு என்ன பண்ண போகிறானுங்க இவனுங்க ஸ்பெஷல் ஃப்ளைட்டை வச்சுக்கிட்டு வெட்டியாக உலகத்தை சுற்றி வருவானுங்க அதுக்கு நான் ஏன் கஷ்டப்பட்டு நான் சம்பாதிச்ச வருமானத்திலிருந்து இந்த வருமான வரியை கட்டணும்னு அவன் நினைக்கான் அரசாங்கம் என்ன நினைக்குது எல்லா திருட்டு பசங்க காசை சும்மா வச்சுக்கிட்டு ப பதுக்கி வச்சுக்கிட்டு பஞ்ச வேஷம் போடுறானுங்க எவனும் வரி கட்டுறது இல்லை அப்படின்னு அரசாங்கம் நினைக்குது அங்கே ஒரு கேப் இப்போ அங்கே பார்த்தா வெள்ளம் இங்கே பார்த்தா வறட்சி இதுதான் வந்து இந்த நதிகள் இணைப்பு திட்டம்னு பல காலமாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அது நாம் வந்து கொஞ்சம் அது எப்படி சொல்கிறது தெரியல வெட்டு ஒன்று தொண்டு ரெண்டு இப்போ நாட்டில் நடக்கிறதுல முக்காவாசி வந்து வெட்டி பஞ்சாயத்து தான் அது என்ன தான் நடக்குது ஒன்றுமே தெரியாது இப்போ மலேரியா ஒழிப்பு ஆனால் அதுக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கும் விவசாயத்துக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் இருந்தால் பரவாயில்ல கரும்பு கரும்புக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கு நான் பார்த்த வரைக்கும் சொல்றேன் நாட்டில் வந்து எத்தனையோ அன்ப்ரொடக்டிவ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு அதை அவனும் கேள்வியே கேட்கறது இல்லை நம்ம வந்து நதிகளை இணைக்கணும்னு சொன்னால் பைசாவுக்கு எங்கே போகிறது உடனே கேள்வி போகிறோம் இந்த வெட்டி வேலை வெட்டி வேலையெல்லாம் ஓரம் கட்டிட்டு ஒழுங்காக அந்த வேலையை பார்க்கலாம் அதை பார்க்க மாட்டானுங்க சரி ஒழிட்டோம் இப்போ இந்த இந்தியா மேப்பு மறுபடியும் இந்தியா மேப் எடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொரு மாநிலமாக பார்த்துக்கிட்டே வாங்க இப்போ தலைநகரம்ங்கிறது எங்கே இருக்கணும் அந்த நாட்டுக்கோ அந்த மாநிலத்துக்கோ மத்தியில் இருக்கணும் இருக்கிற கேபிட்டல்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் தில்லியை பாருங்களேன் இப்போ இந்தியாவின் தலைநகரம் தில்லி அப்படின்னு எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சு அது எப்பயோ வந்து இந்த முகலாயர்கள் வம்சத்தில் அது வந்திருக்கும் அதை பிரிட்டிஷ்காரன் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணான் 
அதை நாம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது வந்து அந்த டாப் ஆஃப் த மேப் அங்க தலைநகரம் இருக்கு அது எந்த அளவுக்கு சேஃப் அது ஒண்ணு அடுத்தது இப்போ கீழே இறங்க 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 இந்த சவுதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் காரணங்கள்லாம் என்னடான்னா இந்த இந்திய அரச நம்ம புறக்கணிக்குது அப்படிங்கிற ஃபீல் இருக்கு அந்த கிளைமேட்டை பாருங்க டில்லியில பதினோரு மணிக்கு தான் வந்து மொதல் அப்பாயின்மெண்ட்டை போடுறானுங்க போல எவனை பார்த்தாலும் இந்த சால்வ குல்லா எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு திரியிறானுங்க எதுக்கு அந்த இம்சை அந்த தலைநகரத்தை நாட்டின் மத்திய பகுதிக்கு ஏன் மாற்றக்கூடாது இப்போ தில்லியில் வந்து இந்த பொல்யூஷன் பற்றி ரொம்ப அலப்புற கொடுத்தாங்க அது ஏதோ இந்த கார் கார்களுடைய எண்ணிக்கை எல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு அது ஏதோ ஆல்டர்னேட்டிவ்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ரெட்டை படை எண் ஒற்றை படை எண்ணு எதற்கு வர வாகனமே தெரியல அந்த அளவுக்கு புக அந்த அளவுக்கு பனி இது தேவையா சரி இப்போ அப்படியே மற்ற மாநிலங்களை பாருங்க எந்த ஒரு மாநிலத்துக்காவது அந்த ஹார்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்ல கேபிட்டல் இருக்கா பாருங்க கிடையாது இப்போ ஒரு காலத்தில் வந்து நம்ம வாஜியார் எம்ஜிஆர் இந்த தலைநகரத்தை வந்து திருச்சிக்கு மாற்றலான்னு பார்த்தாரு திருச்சி ஏற்கனவே நாரி கிடக்கும்னு நினைக்கேன் திருச்சிக்கு கொண்டுட்டு போனா திருச்சி செம்மையா நாரிடும் அதனால ஏதாவது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் யோசிக்கணும் இப்போ கடல் கடல் நீர் தான் அதிகம் இருக்கிற அதாவது வந்து நாம குடிக்கிறதுக்கு உபயோகிக்கிற தண்ணி அதனுடைய பர்சன்டேஜ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இருக்கிற ஆறு குளம் ஏரி எல்லாத்தையும் நார் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஏரி எல்லாம் தூத்து பஸ் ஸ்டாண்டு கட்டுறோம் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் கட்டுறோம் கோர்ட்டை கட்டுறோம் மறுபடி தண்ணி எப்படி இருக்கும் அதாவது கலைஞர் சொல்லுவார் எரிவதை பிடுங்கினால் கொதிப்பது அடங்கும் இப்போ எப்போ வந்து பாப்புலேஷன் ஒரே இடத்துல போய் டம்ப் ஆகுதோ அங்கே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் கட்டாயம் வந்திய தீரும் காந்தி தாத்தா வந்து கிராம ஸ்வராஜ்யம் அப்படின்னு சொன்னார் அதாவது அந்தந்த கிராமத்தில் இருப்பவனுக்கு அங்கேயே வந்து வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கணும் கிராமங்கள் என்பது உற்பத்தி மையங்களாக இருக்க வேண்டும் நகரங்கள் என்பது விற்பனை மையங்களாக இருக்க வேண்டும்னு கனவு கண்டா அந்த பைத்தியக்கார கிழவை ஆனா நாம என்ன பண்றோம் எல்லாம் வந்து ரிவர்ஸ் சரி இப்ப மழை கொட்டோ கொட்டுன்னு கொட்டுச்சு அந்த செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை வந்து பாதி ராத்திரி திறந்து விட்டு காவு வாங்கிட்டாங்க இதுல இன்னொரு பஞ்சாயத்து வேற ஸ்டாலின் வந்து ஏதோ பத்திரிகையாளர்கள்கிட்ட பேசும்போது குற்றவாளி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா கொலை குற்றவாளி அப்படின்னு சொல்லிட்டாராம் உடனே வந்து எல்லாம் புலி வேஷம் போட்டுக்கிட்டு கிடக்காங்க ஏன் கொலை குற்றவாளின்னு ஏன் சொல்லக்கூடாது இப்ப அந்த சாலை பணியாளர்கள் மக்கள் நல பணியாளர்கள் அதுல எத்தனை பேர் செத்தான் அந்த கொலைகள் அந்த மரணத்துக்கள்லாம் யார் பொறுப்பு தெரு தெருவுக்கு வந்து டாஸ்மாக் கடையை திறந்து வச்சு எல்லாரையும் வந்து மது அடிமைகளா மாத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதுல எத்தனை பேர் செத்தான் அந்த சாராய காசுக்காக எத்தனை பேர் வந்து கொலை பண்ணான் அந்த கணக்கெல்லாம் எங்க வர்றது இப்ப சந்திரகலாவை வந்து பாதி கொண்டுட்டாங்க ஆசிட் அடிச்சு அதுக்கு யார் பொறுப்பு சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் டைவர்ட் ஆயிட்டேன் இந்த தண்ணி மேட்ரு வந்து பாப்புலேஷனை வந்து ஒரு இடத்துல டம்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படி டம்ப் பண்ணும்போது என்னடா ஆகுண்டானா இதுதான் நடக்கும் குப்பை கோலம் சாக்கடை இதுதான் இருக்கிற பிறவிகள் இருக்கிறதுலயே கேவலமான பிறவி எதிரான மனித பிறவி தான் நார் அடிச்சிடுறாங்க அது கும்ப வேலவா இருக்கட்டும் திருவிழாவா இருக்கட்டும் எந்த கருமாந்திரமா இருக்கட்டும் நார அடிச்சிடுறோம் இந்த இந்த தலைநகரங்கள் இந்த தலைநகரங்கள்ங்கிறது வந்து 
ஒரு நிர்வாக மையமா இருக்கணுமே தவிர அதுவே இப்ப பாருங்க எத்தனை ஆபத்துகள் கடல் ஒரு பக்கம் சுனாமி வரலாம் அதே போல இந்த கூடங்குளம் எத்தனை கல்பாக்கம் எத்தனை ஆபத்து இப்ப கலைஞர் சொன்னாப்ல காட்டு தீக்கின் இடையே கட்டி கற்பூரம்னாரு அந்த மாதிரிதான் இருக்கு ஒன்று இருக்கிறத வச்சு ஒழுங்கா வாழணும் இல்ல அந்த நீர் வரத்தை அதிகப்படுத்தணும் குறைஞ்சபட்சம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நதிகளையாவது இணைச்சிக்கணும் இந்த ஆறு குளம் ஏரி இதெல்லாம் வந்து ஒழுங்க வெய்ய காலத்தில் தூர்வாரி வச்சுக்கிட்டா ஏதோ அந்த வான மகள் கருணை காட்டும் போது ஏதோ அதை தேக்கி வச்சுக்கிட்டு அப்படி கதை பண்ணலாம் அதை பண்ண மாட்டோம் இருக்கிற ஆத்து மணலை எல்லாம் அள்ளி கொண்டு போய் கர்நாடகாக்காரனு கொடுப்போம் அவன் இன்னொரு அணையை கட்டுவான் காவிரி எட்டி கூட பாக்காது அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து எங்க போய் முடிய போதோ அதான் பயமா இருக்கு இப்போ என்னை எடுத்துக்கங்க நான் ஏதோ வந்து இப்போ எங்களுடைய தலைநகரம் வந்து ஹைதராபாத் இந்த பைஃபர்கேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னே எங்கேயோ இருக்கும் இங்கே வந்து என்னடா ஆகுதுடான்னா ஒரு போன டெட்யூர் இந்த அசம்பிளி டெட்யூர் அப்போ வந்து இங்கே இருந்த எம்எல்ஏ வந்து அது ஏதோ ஒரு யூனிட் ஒன்று வச்சு எல்லாருக்கும் வந்து இலவசமாக இந்த மினரல் வாட்டர் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் இப்போ வந்து அந்த அந்த எம்எல்ஏவை வந்து நம்ம மக்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப நன்றி விசுவாசம் இருக்கிறவங்க அது ஆப்பு வச்சுட்டாங்க அந்த ஆள் விரக்தி ஆகிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்குது அந்த ட்ரஸ்ட்டு தான் வந்து அதை யூனிட் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தது அவர் கையை தூக்கிட்டார் இப்போ வந்து இந்த ஆளுங்கட்சி சார்பில் அது ஏதோ ஒரு ட்ரஸ்ட் தான் அது ஏதோ ரெண்டு ரூபா கேனு அது வந்து நம்பிக்கையாக இல்லை அதனால் நானே வந்து அந்த கேன் வாட்டர் தான் வந்து வர வைக்க வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ ஒரு நாளைக்கு குடிநீருக்காகவே இவ்வளோ செலவழிக்கணும்னா அவன் வந்து சம்பாதிச்சு தான் ஆகணும் அதுக்கான சோர்ஸ் அவனுக்கு இருக்கணும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் கிரைம் அவ்வளோதான் நான் நான் சொல்கிறது சிம்பிள் பாயிண்ட் என்னடானா இந்த இவனுங்க சொல்கிறானுங்க பாருங்க ஷேர் மார்க்கெட் தூக்கிச்சு அப்புறம் ஜிடிபி வளர்ந்துருச்சு பெர் கேபிட்டா இன்கம் அதிகமாயிருச்சு இதெல்லாம் வந்து ஜல்லி லாஜிக் இல்லாத மேட்ரு இப்போ ஷேர் மார்க்கெட்டு உயருதுன்னா அது வந்து அங்கே லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் அவங்க சமாச்சாரம் அது அதுக்கும் இந்திய பொருளாதாரத்துக்கும் எந்த ஒரு மானா சம்பந்தமும் கிடையாது அதே போல் ஜிடிபி ஜிடிபி அதிகமாயிருச்சுன்னா ஒட்டு மொத்த உற்பத்தி இப்போ ரஜினிகாந்த் இன்னொரு படம் எக்ஸ்ட்ரா நடிக்கிறாருன்னு வைங்க அந்த வருஷத்தில் நிச்சயமாக ஜிடிபி உயரும் அதில் எனக்கு பங்கு கொடுக்க போகிறானுங்களா இப்போ ஏதோ ஐம்பது வயசு ஆயிடுச்சு சினிமா பார்க்கறது இல்லை இருபது வருஷத்துக்கு முன்னே இருந்தால் நான் ஒரு இரநூறுவா செலவு பண்ணி அந்த படத்தை பார்க்கணும் செல்ஃப் ஷேவிங் தான் இதெல்லாம் ஜல்லி ஒரு அரசாங்கம் ஒரு அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய வேலை என்னடான்னா மக்களுடைய அடிப்படை தேவைகள் குடிநீர் உணவு உடை இருப்பிடம் அதுக்கு நான் வந்து பிச்சை போட சொல்ல மாட்டேன் அது நம்ம ஸ்கூல் கிடையாது டெம்பரவரியா போடலாம் அது வேற கதை ஆனால் இதையெல்லாம் அவன் பெறுவதற்கு அவனுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு அதைத்தான் ஒரு அரசாங்கம் செய்யணும் இப்போ எல்லா குடிமகனும் உற்பத்தி நடவடிக்கையில் பங்கு கொள்ள வேண்டும் அப்போ உயர்வது பார்த்தீங்களா அந்த ஒட்டுமொத்த உற்பத்திங்கிறானுங்களே தேசிய உற்பத்தி ஜிடிபி எல்லா குடிமகனுக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்து உற்பத்தி அதிகரித்தால் அதுதான் உண்மையான வளர்ச்சி அப்போ வந்து அதை மக்கள் தொகையால் வகுத்து தலை வருமானம் இவ்வளவு அதிகரிச்சிருக்குன்னா அதில் ஒரு லாஜிக் இருக்கும் இவங்கெல்லாம் எப்போ தான் வந்து இந்த கிரவுண்ட் லெவலுக்கு வந்து யோசிக்க போகிறாங்களோ ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்